ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഊണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് കരുതി അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജും ഹോളും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റമദാനിന് മുൻപുള്ള കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അതോടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കും ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ചോറടുപ്പത്ത് വെക്കലാണ് എന്നിട്ടേ കറികളും ഉപ്പേരിയൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ചോറാണല്ലോ വെന്ത് വരാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ മട്ട അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മറ്റ അരികളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വേവ് അധികമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെള്ളം തിളച്ച് ഒരുപാടാവാനൊന്നും കാത്ത് നിൽക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അരിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആരോ ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് ആ റൈസ് വെക്കുന്ന പാത്രം സിങ്കിനടിയിൽ വെക്കണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും സിങ്കിനടിയിൽ വെക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അരി വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം അതിനകത്ത് മാത്രമേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷെൽഫിലും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സിങ്കിനടിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം ലീക്ക് ആവലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും എനിക്കും പൊതുവെ സിങ്കിനടിയിൽ അങ്ങനത്തെ അരി അങ്ങനത്തെ ബക്കറ്റ് അരി വെക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വെക്കാൻ പൊതുവെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചില മട്ട അരിയിൽ ഭയങ്കര കളറും മെഴുക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലതിൽ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെഴുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കഴുകാറാണ് പതിവ് ഇതിന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചൂടുവെള്ളമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണ് സാധാരണ കുറേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഐസ് പോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പും പാലക്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരിപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് കഴുകി ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് പരിപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ ചോറ് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും പരിപ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉപ്പേരിയിലേക്കുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ അരിയാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചെറുതല്ല ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഒരു നാല് പീസൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും എല്ലാം നല്ല യൂണിഫോമായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബ്ലേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാണ് എന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് ആ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ ഇതിൽ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നല്ല യൂണിഫോമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം ചെറിയൊരു മധുരയൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കഴിക്കും കഴിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം തേങ്ങയൊന്നും ഇടാതെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ നമ്മൾ അരിയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പീസുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് അടിയിലുള്ള ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അത് കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ കുറേ പീസുകളില്ലേ അതിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ ആകെ നിരന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കഴുകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം വലിയ റൗണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നിരന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാണാനൊരു സുഖക്കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അതെല്ലാം കഴുകി വെക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഇന്ന് മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അടുപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ തുടച്ചെടുക്കും കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചൂടായി വരാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ ഉപ്പേരിയിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും ഇപ്പോൾ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അരയ്ക്കാൻ പോകട്ടെ കൊറോണ ആയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചെരവിയതൊന്നും എല്ലാ സമയത്തും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വലിയ തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൂണ്ട് വെച്ചതായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അത് മിക്സിയിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഉപ്പേരിയൊക്കെ തീ കുറച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കഴുകിയെടുക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പരിപ്പിലേക്കുള്ള പാലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിനാഷ് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയം ഇവിടെ ഒരാൾ ഭയങ്കര എക്സസൈസിലാണ് കേട്ടോ ഷെമിൻകാക്ക് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ഹാഫ് ഡേയേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് ഞാനും കൂടെ കൂടും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ രണ്ട് സമയത്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും ഷെമിൻക ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം പിന്നെ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സസൈസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഷെമിൻക പോകാനാകുമ്പോഴേക്ക് ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇനി ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ സവോള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തോൽ ഒളിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൺചട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയും വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് പാത്രം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ചിക്കനിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും നമ്മളുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കണം പിന്നെ ഉലുവ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ പിടിച്ചു വാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തീ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ കുറച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിരന്നത് അതിനിടയ്ക്കൊന്ന് കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫുഡിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരതിൽ നെയ്യ് ചെറിയ ജീരകം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പരിപ്പും പാലക്കൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ചാനലിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരിതുപോലെ കുറേ പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഷെമിൻകാക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് പക്ഷേ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ നെയ്യ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് പരിപ്പുകറിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ നെയ്യാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ബാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ചെറിയ ജീരകം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സവോള അവിടെ വഴന്ന് വരുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൂടെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് സവോള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാലും നമുക്കതിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തക്കാളിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഈ തക്കാളി വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന സ്പിനാഷ് എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പാലൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട
അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ ഇലവർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതായാലും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് മസാല പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പിനാഷ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് തിളച്ച് നമ്മുടെ പാലക്കൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരാൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അവന് വിശക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നതാ കേട്ടോ സാധാരണ ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കലേ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിന്നാലെ പോയി കൊടുക്കല എന്താന്നറിയില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഷെമിൻകാക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെമിൻകാക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു അതുപോലെ അമ്മനും വാരി കൊടുത്തു ശരിക്കും ഉച്ച സമയമായിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് മണി ആ ഒരു സമയമൊക്കെ അമ്മൻ പിന്നെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനും വാരി കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് സമയം ഒന്നേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അമ്മന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇ ലേണിംഗ് ആണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിന് മുൻപ് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കാനും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് കഴിയണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി ഇന്നിപ്പോൾ തൽക്കാലം അവൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് ഞാനും കുളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമേ കുളിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എക്സൈസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വൈകുന്നേരം രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ടേ കുളിക്കുന്നുള്ളൂ അമ്മനെയും തന്നെ സാധാരണ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ മുൻപ് അവനെ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അവനെയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പല വ്യൂസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഈ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതാണോ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നിക്കായ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ മൂന്ന് ബേർണറുള്ള സാധാരണ ഗ്യാസ് ഇല്ലേ അതായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് കാരണം ഇതിൽ സംഭവം നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇത് നാലും ഒരേ സമയം വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൺചട്ടി ഇവിടെ അഴിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സുഖത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് നാല് ബർണറുള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്
ഇത് പിന്നെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒതുക്കം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ല ഹെവി ആണ് ഈ സാധനമൊക്കെ പാത്രമൊക്കെ ശരിക്കും നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടടയൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടടയൊക്കെ ചുടുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടടയുടെ മൺചട്ടി ഇല്ലേ അതൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ തീ വരില്ല ഈ സൈഡിലൂടെ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവാതെ സൈഡിലേക്ക് ചൂടാവും അപ്പോൾ ഓട്ടടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനങ്ങനെ വല്ലാതെ ുള്ള വലിയ കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിത് പിന്നെ അന്ന് അബുദാബിയിലായ സമയത്താണ് വാങ്ങിച്ചത് അന്ന് അവിടെ എനിക്ക് കിച്ചണിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇനി വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മോശം പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ലുലൂന്ന വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ആ ഒരു അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ ആണ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് പ്ലഗ് ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയിലധികമൊക്കെ ഇത് നിൽക്കും ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ച ഒന്നല്ല അതിനേക്കാളും നിൽക്കാറുണ്ട് കുറെ ദിവസം നിൽക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നി ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ വേറെ പതിനഞ്ച് ദിറംസിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ചെറുത് പക്ഷെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദിറംസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത് ഞങ്ങൾ ഓഫറിൽ ഫോർട്ടി സംതിങ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ലോക്കാക്കി വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കാവും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിട്ടാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിനി അമ്മന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അവനെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അമ്മൻ്റെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ചായ കുടിയും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ അതായത് സബീന സ്പൈസ് ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടൂർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടു അതുകൊണ്ട് ആകെ ഡിസോർഡർ ആയി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇരിക്കുകയെന്ന് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചില സമയത്ത് തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തെറ്റി തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം മാറ്റി ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്
സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള ഡ്രോസൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുണി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ തുടച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ കുറേ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പസോഡ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് സ്മെല് പോകാൻ നല്ലതാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പസോഡ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഏതായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം വൃത്തികേടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പസോഡ അതിനകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പസോഡ ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൈ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് പാത്രം കഴുകുന്ന ഫെയറിയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സുർക്ക വിനീഗർ ഇല്ലേ അതും വെള്ളവും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നിറച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു സ്ക്രബർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ക്രബറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ വിതറിയിരുന്ന അപ്പസോഡയില്ലേ അതിന് മുകളിലൊക്കെ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം നന്നായിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഴയൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബർ കൊണ്ട് ഉള്ളതിനേക്കാളും ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നനഞ്ഞൊരു വൃത്തിയുള്ള തുണിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലും അതുപോലെ താഴെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇല്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇയർബഡ്സ് ഇല്ലേ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിന് ഈ തുണി ചുറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണിത് ആ റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള എന്താ അതിന് പറയുക വാഷറോ കറക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് ഇടയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അഴുക്കുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ പഴയ ബ്രഷ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മേലെയും താഴേക്ക് അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയിൽ തുടച്ചതിന് ശേഷം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയുക പിന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങൾ ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസമൊക്കെയായിട്ട് എക്സ്പയറി കഴിയുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എക്സ്പയറി കഴിയാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് കിച്ചണിൽ ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇന്ന സാധനം തീരാ ഡേറ്റ് തീരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് പക്ഷേ അബുദാബിയിലായ സമയത്ത് അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാറുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലർ റമദാനിന് മുൻപ് പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറില്ല അന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി സബീന സ്പൈസ് ഡെറി എന്ന് പറയുന്ന ചാനല് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണുള്ളത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള നേരത്തെ ഉള്ള സ്പ്രേ ബോട്ടിലുള്ള സെയിം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് നീക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിലത്തൊക്കെ ആകെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ന